他也是功夫电影中的常客，是最敬业的超级大反派。出道几十年，塑造过无数经典角色，曾是无数人的童年噩梦。他演技老辣，打戏拳拳到肉。每次他一出场，观众总会担心主角活不到结局。他也被称为骨灰级老戏骨。他是武力值最高的头号大反派，凭借一身硬桥硬马的真功夫，单挑过功夫皇帝李连杰，碾压圈内大哥成龙，功夫女皇杨紫琼，打得周星驰吐血。连甄子丹、于荣光联手都被他血虐，不是他的对手，更是号称打遍影坛无敌手。上世纪七八十年代，香港动作电影风靡全球，掀起了一波功夫热潮，诞生了很多经典的动作电影。然而，一部成功的动作电影除了主角功夫厉害外，还需要能和主角匹配的反派。正所谓红花配绿叶，而咱们今天的主人公就是那一片最耀眼的绿叶，他就是号称打遍影坛无敌手的超级大反派任世观。任世观，一九四七年出生于中国内地，中国男演员、武术大师。任世观出生于武术世家，他的父亲任玉田是早期著名的武术指导、武术片导演。兄妹三人在父亲的熏陶下，自小就练就了一身好武艺。大哥任大官子承父业，也是著名导演、武术指导。小妹任燕更是当时红极一时的女打星。任世观自然也不可能缺席武打之路，人家算是一门三杰，羡煞旁人。任世观因为体型比较粗犷，加上有些狰狞凶狠的面庞，所以大都只能跑龙套和扮演小反派。好在一身真功夫的他，很快遇到了自己的伯乐张彻大导演。他是暴力美学的鼻祖，他很欣赏任世观的功夫，邀请他参演的《躲避刀》《边城三侠》等多部电影。虽然只是出演一些反派配角，沦落为衬托主角的绿叶，但好歹能在观众面前露个脸，混个脸熟。但不管怎么样，任世观也算是初步站稳了脚跟。随着不断历练，他的演技和武术水平有了不小的提高，任世观的努力也得到了回报。机缘巧合下，获得了天下第一武指袁和平的赏识。袁和平非常欣赏任世观硬朗的动作戏风，对他给予厚望，让他担任和主角对打的反派。任世观也没让袁和平失望，他的打戏拳拳到肉，凌厉异常，上映后反响非常不错。任世观也逐渐有了一些名气，也正式开启了自己的反派之路。很快，成龙也向他抛出橄榄枝，邀请他出演《笑拳怪招》《蛇形刁手》《龙拳》等多部电影。任世观在影片中与主角进行对手戏时，展现了自己过硬的武术功底，一招一式进退各有章法。尤其是在《笑拳怪招》里饰演祸患江湖的任天化，就连成龙都被他打得毫无招架之力，好像下一秒就要咽气了，让人看得紧张不已。如果不是主角光环的力量，小编真怕成龙被打死。这部影片上映后，也引起不小的反响，也让任世观在观众心里的反派印象更加深刻。值得一提的是，此时的任世观加入了刘家良的刘家班，有了靠山的任世观，更是获得了许多的资源，也更加坚定地走上了反派专业户的道路。任世观饰演的反派，经常将主角打得毫无招架之力，一拳一脚，有张有法，让影迷们直呼过瘾，一度被好事者们称为“打遍影坛无敌手”。之后，也迎来了他事业上的转折点。一九九一年，被著名导演徐克相中，出演黄飞鸿之《壮志凌云》，与已经声名鹊起的功夫皇帝李连杰合作，饰演北方拳师铁布衫严振东。在影片中，他虽然是个大反派，却并非大奸大恶之徒，也算是个岳不群式的悲情反派人物。剧中和李连杰真刀真枪、硬桥硬马的打戏，也吸引了不少眼球，算是整部电影最出彩的地方。当然，他的悲情戏码也十分吸引人，特别是他惨死于兵的乱枪之中。临死前那句“功夫再好也敌不过杨枪”，杨枪，杨的功夫再棒，也敌不过杨枪，不禁让人感叹。英雄末路，壮志难酬。这部影片上映后好评如潮，一度红遍了大江南北。任世观也迎来了事业高峰期，接连出演了近几十部电影，其中更是塑造了许多经典的角色。我们一起来看一下：一九九二年，在武侠片《笑傲江湖二之东方不败》中饰演日月神教教主任我行，完美的诠释了任我行的偏激、冷酷无情，将任我行刻画的入木三分。还有那句经典台词：“只要有人，就有恩怨；有恩怨，就有江湖。”人就是江湖，你怎么退出啊？更是让人深浸其中，不可自拔。和喜剧天王周星驰合作，在《鹿鼎记二之神龙教》中饰演冯锡范，武功高强，号称一剑无血，更是与周星驰饰演的韦小宝斗得难舍难分。当然，各种喜剧梗也是必不可少。这个演技超群的老戏骨给观众带来了太多的经典角色，可以说是难以复制的银幕神话。他也被称为骨灰级戏骨，而且人事观也并没有止步于此。他在甄子丹、于荣光主演的电影《少年黄飞鸿之铁马六》中摇身一变，成了少林判僧演空和尚，杀气腾腾，视人命于无物，让人不寒而栗。与甄子丹、于荣光大战，在梅花桩上丝毫不落下风，那一帧帧打斗场面堪称动作片的教科书。
即使是现在，仍称得上经典之作。我们来详细说一下这部电影的精彩打斗场面。正说到于荣光和甄子丹解救小黄飞皇后，被人事官阻挡，两人无法脱身，只得力战人事官。人事官使出流云飞袖，于荣光使出九节鞭，两人纠缠在一起。流云飞袖，武当绝技，属于武当内家拳派。所谓千手击跌，拂袖钻心，发力大致可以分为长劲、短劲、单劲、混劲、阳劲以及阴劲，以及直土、柔土、明土、暗土、寒土与合土等。其中每种劲力又可变化，和细分为多个单劲与复合劲，最终熟于混化而能应机随心。九节鞭，武术软器械之一，是一种异常凶猛的软兵器。九节鞭的技击技法主要以抡扫缠绕、挂抛五花等技法为主，要求一步一动，一动一花，一花三变，变化无穷。此时甄子丹使出五郎八卦棍加入激战，双方继续缠斗在一起。五郎八卦棍相传由宋代杨家将之一的杨五郎始创，以圈、点。枪、割、抽、挑、拨、弹、撤、镖、扫、压、敲、击十四字为绝，变化多端。于荣光、甄子丹的绝技被人事官一一化解，双方各自对了一招后，因为酒坛破裂，地面都是大火，双方且战且退，飞身到梅花桩上继续酣战。由于人事官大部分绝技都在上半身，于荣光和甄子丹便以为他下盘功夫不稳，双方由此继续展开大战。两人连续配合攻击人事官下盘，甄子丹无影脚踢出，连攻人事官下盘。无影脚，这是近代著名武术家黄飞鸿的武术绝技。无影脚强调的是脚法，在以快制敌的同时，保证脚下方寸不乱。只有脚下沉稳，才能出手敏捷，才能抵挡和消解外来的攻击。因此，扎实的马步功是这项绝技的根本。人事官且战且退，站稳脚跟后，踢向甄子丹下盘，让甄子丹下盘不稳。紧接着，一记金刚坠自上而下劈出。金刚坠，也就是流腿劈挂，出自北腿中的少林十二路弹腿，共有十二路腿法。弹腿创自宋朝林清，后由少林寺增添两腿。此时用的是鹿劈杂车轮式。前言说，练拳不练腿，如同冒失鬼。因此，弹腿也被看成武术基础训练项目之一。甄子丹双手抬起格挡，脚下成一字马，稳住身形。人事官再次拍掌打出，后面于荣光飞天脚踢出，两人对招，互相后退。这时，于荣光借力甄子丹使出猴挂枯藤，腿击人事官头手。猴挂枯藤出自猴拳，是拳术中象形拳的一种，是以猴形、猴态和攻防技法融合而成的拳术，共有三十六路拳法，有雕、踩、抓、扣等法。步法模仿猴跃、窜、出入，有脚尖步、小跳步、交叉步等。人事官一时不察，被一腿击下梅花桩，凭借过人的腰力抓住木桩，稳住身形。这时，于荣光两人乘胜追击，被人事官用两脚接住。双方对招，互相后退。人事官借势打断木桩，飞身抓伤两人腿部，腾空而起，连踢数脚，借力飞身，在空中凭腰力反转身形。一是如来神掌预备时，千斤坠从上而下击出，被两人合力接下。同时，两人一同使出高鞭腿，击中人事官头部。紧接着，两人一同直踹人事官中门，人事官在半空中被踹中，身形向前飞去，马上要掉下梅花桩。好在人事官一个鲤鱼打挺腾空而起，接着一个半蹲金鸡独立稳住身形，三人接着又是一场酣畅淋漓的大战。人事官最终被于荣光声东击西一柱定海，击下梅花桩，葬身火海。一柱定海出自五郎八卦棍点字诀。于荣光和甄子丹两人在打戏中身法灵活，更擅长腿功，两人配合默契，善于借力打力。而偏重的人事官更擅长拳法，威猛有余，灵活不足。三人给我们带来了一场教科书级别的武打动作戏，这场打戏可谓是精彩纷呈，是整部剧中精华中的精华。好了，我们回归正题。一九九三年，在《东方三侠》中与杨子琼、梅艳芳、张曼玉合作，饰演阴险狠辣的陈公公。在影片中，他武功超群，一人独占三位女侠不落下风，被烧成骷髅也能战斗力十足，是一代人挥之不去的童年噩梦。黄飞鸿之鬼脚七种，人事官摇身一变变成了嫉恶如仇、忧国忧民的广州款待金豹。和主角鬼脚七一起合作，对抗幕后指使者，少见的饰演正面角色，一身正气凛然，更是让人不由佩服。人事官的演技出神入化，用似佛非佛、似魔非魔来形容他，一点也不为过。他那种亦正亦邪的气质，是诸多演员无法企及的。九十年代末。